Biblically speaking, Exodus chapter 30, verse 17 up to 21. And the Lord spake unto Moses, saying, Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal, and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein. For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat. When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not. Or when they come near to the altar to minister, to burn the offering made by fire unto the Lord. So they shall wash their hands and their feet, that they die not, and it shall be a statute forever to them, even to him and to his seed throughout their generations. The Power of Copper in Times of Moses Ayon sa Biblia Exodo Kapitulo 30, Versikulo 17 hanggang 21. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso, upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tibernakulo ng kapisanan, at ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kaniyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay, o pagka sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa upang huwag silang mamatay at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kaniya at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi.